ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസൊല്യൂട്ട് അക്കാഡമി നമ്മൾ സിലോയിസിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തേർഡ് പാർട്ടും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഡയറക്റ്റ് കേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ എഴുതി എടുക്കുക ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഫോർ യു ടു റീകോൾ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻസിലോട്ട് പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദൻ ദ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺക്ലൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്താണ് സോറി ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഫ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺക്ലൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് എലിമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺക്ലൂഷനിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് എലിമെന്റ് നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ രണ്ട് എലിമെന്റ് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കൺക്ലൂഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ദിസ് തിങ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്പറിംഗ് ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് പോകാം സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ നമ്പറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് നോര ഡിഫ് സം നോട്ട് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം നോര നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സം നോട്ടിൽ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി രണ്ടാമത് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് സം ക്യാറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഡോഗ്സ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്തോ ആവും ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആവും സം നോട്ട് ആണിത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആവും ഇവിടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഈ മാത്രം ഈ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ നോലും സംലും ഉള്ളും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ കൺക്ലൂഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ കൺക്ലൂഷൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോ റോസ് ഇസ് ലില്ലി അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി മുതൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് അയ്യോ യാ ഇനി മുതൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇനി മുതൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതായിരിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് തന്നേക്കിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ നേച്ചർ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ മീൻസ് നേച്ചർ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നേച്ചർ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെദർ ദ ഗിവൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ സോ അത് മൈൻഡിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആൻഡ് ദെൻ ബാക്കി നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക റോസും ലില്ലിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് റോസും ലില്ലിയും മുകളിൽ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഹെൻസ് ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യാ നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിട്ട് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് കൺക്
റോസും ലില്ലിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് റോസും ലില്ലിയും ഇതെന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺക്ലൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൺക്ലൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ രണ്ട് എലിമെന്റ്സ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അതും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ലിലിയുടെ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത റോസ് റോസിന്റെ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അഗെയിൻ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് അബ്സൊലൂട്ട്ലി ട്രൂ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ക്ലിയർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓക്കെ സോ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൺക്ലൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൺക്ലൂഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ട്രൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നേച്ചർ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്പറിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല ആസ് ഐ ഡിസ്കസ് ഏർലിയർ നമുക്ക് നമ്പറിംഗ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അറിയണം ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട് ലെറ്റ് സി ഫസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈൻഡിൽ വെച്ചു ക്രിക്കറ്ററും സ്റ്റുഡൻറ്റും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ക്രിക്കറ്ററും സ്റ്റുഡൻറ്റും നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോസിറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൺക്ലൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ആണല്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻകം ഇവിടെ ഓളിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇവിടെ ഇൻകം ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി വരും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഇൻകമിനെ കാളെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം അടുത്ത ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന്റെ ഇൻകം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് അബ്സൊലൂട്ട്ലി ട്രൂ ഓക്കെ സോ ലെസ് ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നേച്ചർ ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ടീച്ചർ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ആണല്ലോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് സിംപ്ലി ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി നോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ടീച്ചറിന്റെ ഇൻകം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ ടീച്ചറിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻകം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ആം മേക്കിംഗ് സെൻസ് ടു ആൾ ഓഫ് യു ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഏത് നിമിഷം തോന്നിയാലും അതിനെ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പഠി നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഗൈസ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പീഡ് എത്തുള്ളൂ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് അത് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ആ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ തള്ളുന്നതോ എറിയുന്നതോ ഒന്നുമല്ല ഐ ഡു ഐ ഡു ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് ടോട്ട് do it okay so i am